போ <laughs> 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 ஏன்ட்டீங்க <laughs> 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 குடிச்சிருக்கீங்களா <laughs> மன்னிச்சுக்கம்மா நீ என்ன மன்னிச்சுக்கம்மா என்னால் முடியல அதான் இதான் நம்ம வீடாம்மா இதான் நம்ம வாழ்க்கையா இப்படி தான் நம்ம இருக்க போகிறோம்மா இதுக்கு முன்னாடி ஒன்றும் நம்ம பெரிய இதுவாக இருந்தோம் நான் சொல்ல ஆனால் கரெக்டாக இருந்தோம்ல என்னால் உங்க ரெண்டு பேரும் நல்லாவே பார்த்துக்க முடியலப்பா என்னால் உங்களுக்கு எதுவுமே செய்ய முடியலையே மன்னிச்சுக்குமா வா நீ என்ன மன்னிச்சுக்குமா மன்னிச்சுமா அப்பா பத்தி யார் யாரோ என்னென்னவோ சொல்றாங்கம்மா யார் யார்ட்டையோ கேட்டோம்மா யாருக்குமே எதுவும் தெரியலன்னு சொல்லிட்டாங்கம்மா மன்னிச்சுக்கேன் 
அடிக்கடி அடிக்கிறியா இல்ல வாரத்துல ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி அந்த மாதிரி அடிக்கடி அடிக்காம இருந்தா சரி இந்த மாதிரி கண்ட கருமத்தை எல்லாம் பார்த்து கெட்டு குட்டி சவரா போறீங்களா எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா அதெல்லாம் வீட்டுக்குள்ள கொண்டாடுவீங்க போங்க எங்க இருந்து வாங்கிட்டு வந்தீங்களோ போய் அங்கேயே கொடுங்க சாரிடா என்னாலதான் உடுறா இவரு இதெல்லாம் பாக்கவே வந்துட்டாரா எல்லாத்தையும் பார்த்து கரெக்டா கத்துக்கணும் மச்சா ஒன்று ரெண்டு மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வாவா கேட்டு போகுது மச்சா இப்போ இதுலேயே த்ரீ டிலாம் வந்திருக்காண்டா ஏ மச்சா சீக்கிரமாட ஷோ ஸ்டார்ட் ஆகிடும் என் அப்பா அம்மா அப்புறம் எனக்கு வாழ்க்கையில் முக்கியமானவங்க ரெண்டு பேர் ஒன்று என் கசின் அரவிந்த் இன்னொன்று என் ஃப்ரெண்டு குமரன் டே அரவிந்த் என்னத்தா வீட்டில் புதுசாக ஊருகா போட்டிருக்கேன் நீ வீட்டுக்கு போகும்போது ஒரு ஜாடி எடுத்துருப்பேன் மதினி கிட்ட கொடுத்துடு சாயந்தரம் வந்து வாங்கிட்டு போகிறேன் மதினி கேட்குறீங்களா என்ன பேச சொல்ற இத்தனை நாள் திட்டி இருக்கேன் அடிச்சிருக்கேன் இப்ப வேலை கிடைச்ச உடனே பாசமா பேசினா சி நம்ம அப்பா காசுக்காக நடிக்கிறா நினைக்க மாட்டான் எடுத்து படித்து முடிக்கும் எரியும் கடிதம் எதற்கு என்ன பொண்ணு மச்சான் நடிதா எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு வேணும்டா ஏய் உனக்கு அது இது ப்ரிஃபரன்ஸ் எல்லாம் இருக்காடா எனக்கு எதுவும் இருந்தாலும் ஓகே மச்சா நீ காஜில பேசுற மச்சா நான் லவ் பத்தி பேசுறேன் நம்ம லைஃப்ல ஒரு பொண்ணு வந்து நம்மளை திருத்தி மாத்தி அது ஒரு தனி ஃபீலிங் மச்சா அப்ப பிகர் வந்தா மாறிடுவேன் அதெல்லாம் வெக்கமே இல்லாம மாறுவோம் மச்சா தெரிது தெரிது நீ தான் காலனி நிக்கிற ஒரு அனிதாவது இருக்குதா ஃபுல்லா கதிராவே சுத்தி நிக்கிறானுங்க மச்சா டிவி போடுறா மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆட போதுரா மா என்ன குடி என்னமா நொன்ற இருக்கும் போது இடுப்பு பிடிச்சிச்சு அப்படி என்ன ஆண்டி பேருக்கு நீங்க பொறுக்கி நான் எப்போடா அந்த பக்கம் வர வர எங்களோட நீங்க தான் அதிகமா கெட்ட வார்த்தை பேசுறீங்க ஆண்டி டேய் தமிழ் இன்னைக்கு அப்பாவுக்கு நட்சத்திர பிறந்தநாள் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சனை பண்ணோம் என்னால முடியல நீ போய் பண்ணிட்டு வாயே ஐயா கோயிலுக்கா சான்சே இல்ல என்னால முடியாது இமேஜ் என்ன ஆகுது கோயிலுக்கு போறதுல என்னடா இமேஜ் குறைச்சல மா விளையாடுதமா சான்சே இல்லமா எவ்வளவு பசங்க நானே பழம் பழம் கலாச்சிருக்கேன் தெரியுமா முடியாம தானடா கேக்குறேன் மா மேட்ச் பார்க்கணுமா சரி போறேன் மூஞ்சடி வச்சுக்காத டிராமா பண்ணாத எனக்கு வட சுண்டல் பத்து ரூபா கூட அப்பதான் போவேன் ஒரு நாள் இந்த டெக்னிக் ஒர்க் அவுட் ஆவா தீரு இப்ப மட்டும் ஒழுங்கா நடக்கற சரி மச்சா வரேன் டேய் எங்கடா போற கோயிலுக்கு எல்லாம் சான்ஸ் இல்ல பை ஹேவ் ஃபன் டே டே நானும் பை மச்சா நீ எங்கடா போற ஆ ஃபண்டுக்கு கம்பெனி சரி சரி வரேன் மூஞ்சி இப்படி வெச்சிக்காத ஆனா ஒரு நாளைக்கு இந்த டெக்னிக் ஒர்க் அவுட் ஆவாது அப்ப பாத்துக்கலாம் மச்சா டேடா போட போ ஆ ஓகே சும்மா எனக்கு இருக்குல்ல சாமி கிட்ட என்ன கேக்குற ம் ஒண்ணுல சும்மா போஸ் நீ மொபைல் போன் கார் ஃபிகர்ஸ் हां हां ஓம் கன்ஃபேஸ் மாதிரி ஒரு விதல காதல் என்றால் பண் கனி விதலை மச்சா ஏச்சி பூசாரி ஆ அதா அவர்தா अर्चனையா ஆ ஆமா எங்க அப்பா பேர் अर्चன பண்ணுங்க பேரு அப்பா பேர் விஜய ராகவன் ராசி நட்சத்திரம் தெரியாது ஏண்டா உனக்கு உங்க அப்பா ராசி நட்சத்திரம் கூட தெரியாதா இல்ல மச்சா உனக்கு சி தூ சுப்ரமணிய சுவாமி பரவால மச்சா இந்த கோயிலுக்கு ஒரு அளவுக்கு டீசன்டான ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் வராங்க இருக்கலாம் ஆனா நான் ஏன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் யாரா அது அவதான் என் ஹீரோயின் ஹே அது ரேவதி எங்க காலனில தான் இருக்கா தெரியுண்டா நான் எதுக்கு அடிக்கடி உங்க காலனிக்கு வரேன் ஒண்ணு பாக்கவா அடப்பாவி ஹே அது கொடுக்காது மச்சா யார்டையும் சரியா கூட பேசாது பயங்கர அப்ப நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் லெவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்டா அது யாரு பின்னாடி பாரு அப்ப நான் முதல்ல பார்த்தது ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டா என்னோட <laughs> 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 அவளை நீ யாரும் தூக்கல மனசு சொல்லிச்சு மச்சா வர வர காமெடி டைமிங் சான்ஸே இல்ல மச்சா ஏய் கேமரா மச்சா வர வர நான் என்ன சொன்னாலும் காமெடின்ற மச்சா பச்ச உனக்கு ஆரஞ்ச் எனக்கு எவ்வளவு ஈஸியா உஷார் பண்ணிட்டோம்ல இந்த விஷயம் அரவிந்துக்கு தெரிய வேணாம் என்ன அவன் நம்ம ரெண்டு பேரையும் விட பர்சனாலிட்டியா நாலு வீட்டுல 
எந்த நம்பிக்கையில அவ இன்னைக்கும் இதே டைமுக்கு கோயிலுக்கு வருவானி நம்பி வந்த அந்த ரேவதி இந்த டைமுக்கு தான் மச்சான் டெய்லி கோயிலுக்கு வரும் ஜஸ்ட் சிம்பிள் மேத் ஆ மேக்ஸ் இங்க போடு நீ டக்குன்னு பார்த்தா திக்குன்னு ஆகும் பக்குன்னு மனசு தானா அடிக்குமே நீ பச்சுன்னு ஒன்னு இச்சுன்னு குடுத்தா நச்சுன்னு நரம்பு தானா துடிக்குமே நீ பட்டுன்னு திரும்பி பார்த்தா நான் டப்புன்னு ஆஃப் ஆவன் நீ சட்டுன்னு உரசி போனா நான் டக்குன்னு ஃபியூஸ் ஆவன் என்னது <laughs> 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 என்னமோ <laughs> 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 ஒரு டாக்டர் பண்ணாலும் கேட்க மாட்டேங்கிற வர வரும் மறுதி அதிகமாயிடுச்சு டேய் நீ அரவிந்த கொஞ்சம் ஆபீஸ் வரைக்கும் போயிட்டு ஸ்கூட்டர் எடுத்துட்டு வந்துருக்கலாம் ஐயா நான் படிக்கணும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் தானே ஆகப்போது பிளீஸ் போயிட்டு வாப்பா காண்டாவதா மச்சா உங்ககிட்ட ஒன்றும் மறைக்கணும்லாம் இல்லடா சார் நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன் அன்னைக்கு அம்மா என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணி கோயிலுக்கு அமிச்சாங்கல்ல மச்சா போன இடத்துல ஒரு மாற்றம் ஒரு நிம்மதி ஒரு அமைதி எனக்குள்ள ஒரு வெளிச்சம் பிறந்துச்சு ஒரு ஒரு ஒளிவட்டம் டெய்லி கோயிலுக்கு போகணும்னு தோணுச்சு மச்சா நீ உங்ககிட்ட சொன்னாலும் கலாய்ப்ப கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டேன் ஏன் மச்சா விட்டுற நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா என்ன தானே வரணும் அப்ப பாத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் நீ நம்புற மாதிரி ஏதாவது சொல்லி இருக்கலாம் மூடு அவனும் பெருசா கோச்சிக்க மாட்டான் சரி மச்சா நீ எத்தனை நாளைக்கு தான் அவளை பாத்துட்டே இருக்க போற போய் எப்ப பேசுவ அது அவன் என் ரேஞ்சு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஃபிகரா அதான் கொஞ்சம் தயக்கமா இருக்கு மச்சா ஒரு வாட்டி போய் பேசுறதுக்கு என்னமோ இவ்வளவு யோசிக்கிற நீ அவளும் பொண்ணு தானடா அதுக்கு என்னவோ நீ மச்சா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மேட்டர் எல்லாம் ஒழுங்கா கவனிச்சாதான் பெரிய மேட்டர்ல மொக்க வாங்காம இருக்க முடியும் டேய் என்னடா கிளாஸ்ல காணும் கோயிலுக்கு போயிருந்தா ஐயோ சமகலாய் மச்சா இல்ல மச்சா ஒரு நிம்மதி அமைதி வெளிச்சம் இதெல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சு அதான் டேய் அப்பா சாமி இனிமேல் நான் கோயிலுக்கே போலடா ஃப்ரீயா விடுறா ஏ மச்சா மோட்சங்கிச்சிருச்சா டேய் சரி விடுறா நம்ம மொட்டை மலை போய் பீர் அடிப்போம் இல்லடா படத்துக்கு போறேன்டா யாரோட அதான் கோகுலு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டேய் அந்த உம்மனா மூஞ்சிக்காரன் கூட எல்லாம் ஏன்டா நீ போற டேய் கோயிலுக்காக ஒரு பொண்ணு ஏய் சிச்சி அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லடா கூப்பிட்டான் போயிட்டு வரேன் அதான் சரி வர பாய்டா பாய் மச்சி அவன் வேணே பண்றான் மச்சான் விடுறா நம்ம என்ன யோகியமா நம்ம அவனை கழட்டி விட்டு தானே சுத்தணும் உனக்கு இருந்தாலும் அவன் மேல ரொம்ப தான்டா பாசம் அவனுக்கு என்னமோ அவன் மேல பெரிய அஃபெக்ஷன் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல டே ட்ரௌசர் வாயா நான் என் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஓப்பனா காட்டிக்குவேன் அவன் காட்டிக்க மாட்டான் அவ்வளவுதான் அதுக்காக நீ லூஸ் மாதிரி எல்லாம் பேசாத மச்சா 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 மச்சான் என்னடா அந்த வெள்ளைக்காரிடா போய்ச்சாய் நம்ம அடிக்கடி கோயிலில் பார்த்துருக்கோம் பேர் என்ன நேம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் என்னை ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு தெரியுமா எத்தனை பேர் வந்து பேசுவாங்கன்னு தெரியுமா எத்தனை பேர் நம்பர் கேட்பாங்கன்னு தெரியுமா இஃப் ஐ வெரி கிவ் மை நம்பர் டு எவ்ரி ஒன் ஒட் இஸ் அட் மேக் மீ ரெண்டமாக வந்து பேர் கேட்குறீங்க அவன் உன் ஃப்ரெண்டு தானே போய் பேசுடானே அவன் தானே உனக்கு தைரியம் சொல்லி அனுப்புனா ப்ளீஸ் கோ 
என்ன சொன்ன ஒன்னு பேர சொல்லுவா இல்ல முடியாதுன்னு சொல்லுவா வேற என்ன சொல்ற போற அதானே அத தவறவ எல்லாமே சொன்னடா முட்டா சரி சரி விடு மச்சா அவ ரொம்ப திமிர் பிடிச்சு விளையாக்ற செட் ஆகாது அதனால தான் மச்சா நான் ஏவள வேணான்ட்ட மச்சா வர வர காமெடி டைமிங் சான்ஸே இல்ல மச்சா ஏய் அங்க பாரு இந்த வெள்ளக்காரி இங்க என்ன பண்றா அந்த ரேவதியா பாக்க வந்திருப்பா மச்சா என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கா அவ ரொம்ப பேசுறா மச்சா நமக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் ஐயோ டீசன்ட்டா சொன்னா புரியாது இப்போ நான் தான் அழகா கரம் மச்சா அதுக்காக எல்லா பொண்ணு என்ன ஃபாலோ பண்ணுது ஃபோன் நம்பர் கேக்குது திமிராவா பேசுறேன் ஏய் வாட் ஹேப்பன் மச்சி என்னாச்சு இல்ல மச்சா சீரியஸா பேசுனியா பயங்கர காமெடி ஆச்சு எனக்கு ஓ டேய் ஹே வாட்ஸ் ராங் வித் ஹே எதுக்கு என்ன ஃபாலோ பண்ற ஐ யூ மேட் ஹே இரடி இரடி அனிக்கே சொன்னல இந்த வேலை வெச்சுக்காதேன்னு ஆர் யூ ஷேம்ட் ஸ்டாக்கிங் a girl ஏய் நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன ஃபாலோ பண்ணனா போலீஸ் கிட்ட போவேன் டோன்ட் ஃபாலோ மீ ஏய் இவனோ இந்த கால் நீ தான் ஹெச் ப்ளாக் நான் இது வரைக்கும் யாரையும் ஃபாலோ பண்ணது கிடையாது உன்ன ஃபாலோ பண்ணணும் நான் நினைச்சதும் கிடையாது ஆனா நீ ஃபாலோ ஃபாலோ இத்தனை வாட்டி சொன்னதுக்கு அப்புறம் உன்ன ஃபாலோ பண்ணணும் தோணுது நான் ஃபாலோ பண்ண போறேன் நான் வாட்டி கோயில பார்த்தேன் பேர் என்னன்னு கேட்டேன் அதை விட எப்படி டீசெண்டா நடந்துக்க முடியும் நீ என்னவோ அதுக்கு எவ்வளவு பேர் என்ன ஃபாலோ பண்றாங்க தெரியுமா ஊர் என்ன தெரியுமா பேர் என்ன தெரியுமா ஜப்பான்ல ஜாக்கி ஜான் கூப்பிட்டாங்க அமெரிக்கால மைக்கேல் ஜாக்சன் கூப்பிட்டாங்க எவ்வளோ திமிரு ஆனா இவ்வளவு அழகா இருக்கிற பொண்ணு அவ்வளவு திமிரா இருக்கலாம் தப்பு இல்ல வாமிச்சா தக தகனு எரியோ ஓ வயசு வட வட பயம் எனக்கு இது புதுசு வட கடனு ஏறுது என் பல்ஸ் பட படனு இதயத்துல ட்ரம்ஸ் ஏ உன் பேர் என்ன ஏ நெக்ஸ்ட் டைம் ஏ ஏன் கூப்பிட வேணால அதுக்கு தான் ஹேமா ஹேமா தி சாஸா ஹேமா கசம் சாவா தி சாஸா ஏ வாட் ஏ உங்க அப்பா மாதிரி பண்ணாங்க உன் பேர் என்ன தமிழ் அப்பா பேர் என்ன இங்கிலீஷா சாம மொக்க மச்சா அச்சா மச்சா ஏ ஆளு மச்சா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சிரிச்சுரா பிளீஸ் ரா மச்சா டக்குன்னு பார்த்தா திக்குன்னு ஆகும் பக்குன்னு மனசு தானா அடிக்குமே நீ பச்சுன்னு ஒண்ணு இச்சுன்னு குடுத்தா நச்சுன்னு நரம்பு தானா துடிக்குமே பாக்குறலாம் பாடுற பாக்குறலாம் பாடுற என்ன <laughs> 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 இதுக்கு நீ அவன் கூட பைக்ல வந்திருக்கலாம் செரு போட்டு உள்ள போகூடாது அப்ப கல்வி பாத்துக்கோ ஹலோ இந்த காசை கொடுத்து கரெக்ட் பண்ற வேலை எல்லாம் எங்கிட்ட வேணாம் அக்கௌண்ட ஒழுங்கா வச்சுக்க சொல்லுங்க போய் ஆடிட்டர் பாக்க சொல்லுங்க இந்த ஆபீசரை கரெக்ட் பண்ணலாம் நினைக்க வேண்டியதுல புரியுதா எங்க நீங்க பாட்டு வரீங்க நீங்க பாட்டு போறீங்க எங்க போற நீ எங்க போற நான் கேக்குறேன் இல்ல கேக்குறனா இல்ல நீ மட்டும் என்ன கேக்குற போடா போலாம் செம லாஜிக் மச்சா ஹலோ இனிமே என்ன கேக்காதப்பா எப்படி மச்சா உங்க அப்பா இவ்ளோ தெரியுமா எழுத்து பேசுற டேய் அவர் வயசுல அவருக்கு வெளிய 1000 வேல இருக்கும்டா அதே மாதிரி தான் நம்ம வயசுல நமக்கு வெளிய 1000 வேல இருக்கும் நம்ம எதுவும் தப்பு பண்ணாத வரைக்கும் அவங்க விஷயத்துல நம்ம தள்ளிட கூடாது நம்ம விஷயத்துல அவங்க தள்ளிட கூடாது ஆஹா எங்க அப்பா தப்பா நினைச்சி மடார் மச்சா உனக்கு நல்ல அப்பா மச்சா ஆனா மரதி தான் கொஞ்சம் ಜಾஸ்தி அன்னைக்கு ஒரு நாள் என்ன முஸ்தபா முஸ்தபானே கூட்டிந்தாரு நானும் சரி போன் உட்ட என்ன பண்றது மச்சா எத்தனையோ அடி டாக்டர் பாக்க சொல்லிட்டேன் கேட்கவே மாட்டேங்கிறாரு இதுல கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேற வேலை செய்யறாரு எங்கடா அவங்க அவங்க எங்கயா இருக்கட்டா அட்லீஸ்ட் ஒரு பீராது வாங்கி விடுறா சும்மா இருக்கு காண்டா இருக்குது மச்சா அறுநூறு ரூபா வச்சுக்கிறா ஆளுக்கு ஆறு பேரு இன்னைக்கு சும்மா தெரிக்க போறோம் புரியுதா எதுக்கு ஒரு வாட்டி மெனு கார்டை பாத்துருவோம் ஹலோ மெனு கார்டு இவ்வளவு பண்ணது எப்படி மச்சா செலவு பண்ண போறோம் கடுப்பு <laughs> 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 ஹ 
இவளுங்க நம்மள தான் பாக்குற மாதிரி இருக்குது ஆனா பாக்காத மாதிரி இருக்குது எப்படி இவளுக்கு இதை பண்றாளுன்னு தெரியலையே இவன் யாரா அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கிறான் ப்ராப்ளம் இவட அமெரிக்க மாப்பிள்ள ஹலோ ருக்கியோ ஏன் என் ஃப்ரெண்டே பார்த்துட்டு இருந்தாலும் <laughs> பட் அழகா இருக்கிற பொண்ணுங்களாம் நீ ஆயிட முடியாது இல்ல மச்சான் பீர ட்ரா எப்படி மச்சான் முன்னாடியே இப்படிலாம் பேசணும்னு யோசிச்சுட்டு வருவியா பீர குர்ரா மச்சான் என் பீர அந்த ரிச் பை தள்ளி விட்டு போயிட்டான் நான் உன் பீர எடுத்துக்கிட்டுமா மச்சான் இல்லடா எந்துக்கா உன் எடுத்துக்கிட்டுமா மச்சான் இந்த ப்ரோ ஏண்டா பண்றா தேங்க்ஸ் வீட்டுலாம் <laughs> 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 பாப்பாட்டுமா <laughs> 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 குடிக்க மாட்டியா பார்ல பார்த்தா வெறும் ஜூஸ் தான் வச்சிருந்த நோ ஏ இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல நீ குடிப்பியா இல்லையே பியர் குடிப்பியா லைட்டா குடிப்ப என்ன பண்ற ஐயோ நான் அதுவும் பண்ணல மேல அதுவும் பட்டுச்சா என்ன ஐயோ லைஃப்ல என்ன பண்ற நானா பிகாம் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் செகண்ட் இயர் நீ பிடெக் ஆர்கிடெக்சர் பாக்க வெள்ளக்காரி மாதிரி இருக்க டெய்லி கோயிலுக்கு வர அப்பா பிரிட்டிஷ் அம்மா பிராமின் அப்பாவால பாதி கல்ச்சர் போயிடுச்சுன்னு அம்மா கோயிலுக்கு போர்ஸ் பண்ணி அனுப்புவாங்க அப்புறம் அதுவே பிடிச்சிருச்சு இனிமேலும் உன் கூட பேசணும்னா டெய்லி கோயிலுக்கு வந்து வெயிட் பண்ணுமா பாய் ஒரு தேங்க்ஸ் கூட இல்லையா என்டா கடைசியில ஒரு தேங்க்ஸ் கூட சொல்லியா டேய் காலங்கத்தால கடுப்பேதாத அதான்டா பொண்ணுங்க அங்கிருந்து தோசை மாதிரி பசங்க தோசை கல் மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாம் தோசையோட ருசி தான்டா தெரியும் தோசை கல்லோட தியாகம் தெரியாது இப்ப எதுக்கு இந்த பழமொழி எல்லாம் சொல்ற அது ரொம்ப நாள் முன்னாடி யோசிச்சுட்டேன் வாங்கிட்டு வர முடியுமா கேக்கும்போது தண்ணிலாம் அடிக்க மாட்டேன் நீ கேட்டதுல இருந்து அவளுக்கு ட்ரை பண்ணணும்னு தோணுதான் அது சரி கிளப் பப் போறதுல மட்டும் அந்த ரிச் பாய்ஸ் பீர் வாங்குறது எடுபடி வேலை செய்யறதுலாம் நாங்களா ஏனா வாயனரே ஏய் நான் வாயனரே கெத்துடா நான் வாயனரே ஏய் நான் அப்புறம் ஏன் பீர் வேலையெல்லாம் ஏறாது என்ன மச்ச நம்மளோட ஸ்பீட் ஆடிரா சி என்ன இப்படி காசுக்குது ஐயோ 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 பொக்கிஷத்தை இப்படி வாஷ் பண்ற எறும்பாடு ये 
என்னடா வெண்ணி நாடை மூர்த்தி மாதிரி பண்றா என்ன பத்தா ஓகே இல்லாத மாதிரி தெரியுதா என்னடா பண்ண நடுவுக்கும் நடுவுல என்னவோ <laughs> 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 அடிச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்
எதுவும் பேசாத தடுமாறினாலும் தயக்கம் காட்டாத இதுபோதை நேரம் எதுவும் பேசாத தடுமாறினாலும் தயக்கம் காட்டாத அரவிந்த <laughs> 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 முக்கியம் <laughs> இல்லைனா எதுவாக இருந்தாலும் என்ட்டையும் சொல்லியிருப்பல்ல நானும் இதே மாதிரி அவனை கூப்பிட்டு ஒன்றை கழட்டி விட்டு சுற்றி இருந்தால் உனக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் உலகம்னு இருந்தேன்ல அதான் மச்சா என் தப்பு இனி எனக்கு நூறு உலகத்தை தேடிக்கிறேன் கொஞ்சம் கூட உனக்கு கில்ட்டியாக இல்லையாடா அப்படியே நில்லுடா அப்படியே நில்லு இந்த முகம் இந்த முகம் எப்படி தலைகுறி ஜினிக்கிறத பார்க்க தான் இவ்வளோ தூரம் வந்தேன் ஊருக்கு வந்தோடனே வீட்டு பக்கம் வந்துடாத மச்சா முஞ்சே நான் பார்க்கவே விரும்பல க 
கொஞ்சம் டைம்ல என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணு டீ லைக் நான் பாக்குறேன் கலந்து கேக்க கேக்க பயங்கர அப்செட் ஆகுற ஒரு நிமிஷம் இரு அவங்களே தனியா விட்டா ஓகே கம் ஐ got something for you நீ ஒரு மாதிரி இருக்க ஒண்ணுல்ல ஓகே ஓபன் மை கிஃப்ட் இதுதான் நம்ம வாழப்போற வீடு இது ஹால் வில் ஹேங் அவுட் வித் ஆல் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கிச்சன் ஒய் கம் அண்ட் ஹோ மீ ஃப்ரம் பிஹைண்ட் அண்ட் திஸ் திஸ் இஸ் அவர் மாஸ்டர் பெட்ரூம் வேர் யூனோ யூனோ ஓர் தெரியும் சொல் இது பால்கனி இது கார்டன் திலாக்கி இதுல எங்க அப்பா அம்மா எங்க இருப்பாங்க உங்க அப்பா அம்மா இப்ப இருக்கிற வீட்டுல இருப்பாங்க விளையாடத எங்க அப்பா அம்மா இங்க இல்லனா இது எப்படி நம்ம வீடு ஆகும் சொல்லு எங்க அப்பா அம்மா ரூம் இதுல எது தமிழ் இந்த பிளான் நான் சின்ன வயசுல இருந்து போட்டது என் ஹஸ்பண்டோட நான் எப்படி தான் இருக்கணும்ங்கிறது என் கனவு சரி அது உன் கனவாவே இருந்து போட்டோம் நான் உன் கனவுல ஒரே ஒரு சின்ன கோடு மட்டும் போட்டுக்கறேன் தோ இது என் பேரண்ட்ஸ் ரூம் சரியா போச்சு தமிழ் நம்ம இந்த வீட்ல இருப்போம் உங்க அப்பா அம்மா இப்ப இருக்கிற வீட்டுல இருப்பாங்க நம்ம எவ்ரி வீக்கெண்ட் போய் அவங்களோட இருப்போம் ஏய் வீக்கெண்ட் வீக்கெண்ட் போய் பாத்துட்டு வரதுக்கு எங்க அப்பா அம்மா என்ன சினிமா தேடுறாடி இப்போ எதுக்கு எங்க கூட சண்டை போடுற பின்னனா எங்க அப்பாக்கு 56 வயசு ஆகுது எங்க அம்மாக்கு 52 வயசு ஆகுது நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அவங்க என்ன அனாதையா விட்டாங்களா இப்போ நான் எப்படி அவங்கள அனாதையா விட முடியும் நான் அவங்கள அனாதையா விட சொல்லல நான் அவங்கள நல்லா பாத்துப்ப அவங்க சொல்றத கேட்ப மதிப்ப பட் என் ஹஸ்பண்டோட எனக்கு இப்படி இருக்கணும்ங்கிறது ட்ரீம் நான் எப்படி எங்க அப்பா அம்மா விட்டு வருவே நீ நினைச்ச நான் வரல நீ வா வேணா நீ உங்க அப்பா அம்மா கூட்டு வா எல்லாம் ஒரே வீட்ல இருப்போம் என்ன கிண்டல் பண்றியா ட்ரை டு பீ ஸ்மார்ட் இஸ் இட் இட் ஜஸ்ட் வோன்ட் வர்க் சேம் இட் ஜஸ்ட் வோன்ட் வர்க் அத என்ன அப்படி ஒரு சுயநலமா பேசுற நீ சுயன சுயநலோ இப்போ எதுக்கு என்ன கெடவ மாதிரி ஃபேம் பண்ற ஐ ஜஸ்ட் டோல் யூ ஹவ் ஐ வாண்ட் டு லிவ் பட் ஃபார் யூ இட்ஸ் ஆல் அபௌட் யூ வாட் அபௌட் மீ வாட் அபௌட் மை ஜேம்ஸ் ஏய் என்னடி லைஃப் ட்ரீம் என்ன பேசுற நீ என்ன <laughs> <laughs> எங்க அப்பா அம்மாவை விட்டுட்டு வர சொல்ற எதுவும் எனக்கு வேணாம் நான் வேணாமா சொல்லு சொல்லுடா நான் வேணாமா வேணாம் நிம்மதியா நான் போய் சாவர அப்புறம் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணியும் எங்கள் ரெண்டு பேராலையும் ஒன்றும் சேரவே முடியல அரவிந்தும் உன்ன மாதிரி எங்ககிட்ட க்ளோஸாக இருக்கிறத நிறுத்திட்டான் ஒரு வருஷம் எப்படி எப்படி இல்லாமல் ஓடி போயிடுச்சு நல்லா இருக்கான்னு பாருங்கண்ணே நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்கு வாங்கத்த ம் டே நம்ம அரவிந்துக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆயிடுச்சுடா உங்களில் ஒருத்தருக்கு கல்யாணம்னா என்னால் நம்பவே முடியல இல்லை அண்ணே நல்ல இடம் அரவிந்தும் பிஸ்னஸில் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் பொண்ணையும் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு எத்தனை நாள் தான் நானும் அவனும்னு இருக்கிறது ஏன்பா அவங்க கூட பேசுறது இல்லையா சண்டே ஆயினோ இல்ல அப்படிலாம் எதுவும் இல்லத்த நான் அவன்ட்ட பேசுறேன் பேசிக்கிறேன் சரிப்பா மா நான் கீழ இருக்கேன் ஓவரா பண்ற மச்சான் நம்ம எத்தனை வாடி போய் பேசணும் அப்படின்னு நீ பெரிய தப்பு பண்ணிட்ட அவனுக்கு தெரியாம ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ண அவ்வளவுதானே அரவிந்த் பிசினஸ் பண்றா இப்ப கல்யாணம் பண்ணிட்டு செட்டில் ஆக போறா நீ இன்னும் இந்த தடி மாடு கூட சுத்திக்கிட்டே இருக்க அப்பா தான் ஆபீஸ்ல வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்றாருல்ல செஞ்ச என்ன உனக்கும் கல்யாணம் பண்ணி பாக்கணும்னு எனக்கு ஆசை இருக்காது ஆமா எனக்கு கல்யாணம் தான் இப்போ ஒரு கேடு சரி நான் வேலைக்கு போறேன் அப்பாட்ட சொல்லு 
நிஜமாவா சொல்ற சொல்லு இப்பவே சொல்ற அப்ப நானும் கூட வரட்டுமடா என்ன நான் பார்க்க ஆட போறேன் கூட கூட்டணும் போறது அவன் இன்விடேஷனை பாப்போம் ஆமா அது அப்படியே பெரிய தாஜ்மஹால் போய் பாரு ஒரேமிலிபாரு <laughs> நமக்குள்ளும் அரவிந்த் அவன் அம்மா விட்டுட்டு வர்றதுக்கு ஒத்துக்கிட்டான்னா தனியா இல்ல அதுக்காக தானே நம்ம பிரிஞ்சோம் அதான் அதனால நம்ம பிரியல தமிழ் எதுக்கு பிரிஞ்சோனே உனக்கு தெரியல நான் கிளம்புற பாய் எனக்கே கஷ்டமா இருக்கு மச்சா சொன்னா கேளு வேற எங்கேயாவது பண்ணிக்கலாண்டா மச்சா போயிடலாண்டா அவ இனிமேல் என் லவ்வர் இல்ல அரவிந்தோட ஒய்ஃபுங்கிற ஃபீலிங் எனக்கு மெல்ல மெல்ல பழக ஆரம்பிச்சது எங்க அம்மா சொன்ன மாதிரி எங்க அப்பாவோட சேர்ந்து அவர் ஆஃபீஸ்ல நான் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்னவோ சொல்லி எங்கள் அம்மா என்ன கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வச்சாங்க வாழ்க்கையில் நமக்கு எது சரின்னு கடவுளுக்கு தெரியும்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தான் எனக்கு யமுனா எனக்கு கிடைச்ச வாரம் ஒரு மாதிரி அமைதியா இருக்குல்ல நம்ம ஏதாச்சும் பேசணும் இல்ல ஏன் பேசணும்னா அரேஞ்ச் மேரேஜ்ல நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் பொண்ணு பார்க்க வரும்போது உனக்கு என்ன பிடிச்சதா உன் தவிர ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் நீ சொன்னதுக்கு என்ன அர்த்தமோ இதுக்கும் அதே அர்த்தம் தான் நீ ஏதாவது கேளு சரி நானே கேட்குறேன் 
உனக்கு ஹஸ்பண்ட்னா என்ன ஐ மீன் ஹஸ்பண்ட் எதுக்கு வேணும் என் ஃபியூச்சரை ஷேர் பண்ணிக்க என்னை நல்லா பார்த்துக்க சேஃபாக ஃபீல் பண்ண ஒரு செக்யூரிட்டி உங்களுக்கு உங்களுக்கு எதுக்கு ஒய்ஃப் வேணும் எனக்கா எனக்கு சின்ன வயசில் ஒரு தம்பி இருந்தா நானும் அவனும் ஒன்னா தான் ஹாலில் படுத்து தூங்குவோம் அவன் என்ன பண்ணுவான் என் மேலே கை போட்டு கை போட்டு தூங்குவான் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது எடுத்து எடுத்து விட்டுருவேன் ஒரு நாள் நான் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் ஸ்கூலுக்கு போய் திரும்பி வரும்போது தம்பி ஆக்சிடென்ட்டில் செத்துட்டான்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி நான் காலையில் போகும்போது இருந்தான் வரும்போது உனக்கு தம்பி இல்லைன்னு சொன்னால் நான் அப்படி டைஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நைட்டு ஹாலில் தனியாக படுத்துக்குவேன் நைட்டு எனக்கு கனவு வரும் கனவு என் தம்பி வருவான் தம்பி வந்து பார்த்தியா நான் உயிரோடு இருக்கும் போது மேலே கை போட்டுக்குவே உடலை இப்போ நான் யார் மேலே கை போட்டுக்குவேன்னு கேட்பான் நான் பயங்கரமாக பயம் வந்துடும் பக்கு பக்குன்னு பயந்து எழுச்சிக்குவேன் பயங்கரமாக வேறுத்துரும் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் எங்கள் அம்மா பக்கத்தில் போய் படுத்துக்க ஆரம்பிச்சேன் எங்கள் அம்மா மேலே கை போட்டுக்குவேன் ஒரு வயசு வரைக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா என்ன சொன்னார் டே இவ்வளோ வயசு ஆயிடுச்சு இன்னும் அம்மா மேலே கை போட்டுக்குங்கிறேன் போட பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி தனியாக ஹாலில் படுக்க வச்சுட்டாரு நான் ஹாலில் தனியாக படுத்துக்குவேன் நான் ஹாலில் தனியாக படுத்துக்குவேன் மறுபடியும் கனவு வரும் பயத்தில் பட்டு பட்டு நினச்சிக்குவேன் எனக்கு எதுக்கு ஒய்ஃப் வேணும்னா மேலே கை போட்டு தூங்கணும் அதுக்கு எனக்கு ஒய்ஃப் வேணும் சம்மந்தம் இல்லாமல் பேசி மொக்க போட்டேன்ல பசிக்குதா
கதவு தட்டுறாங்க நாளைக்கு போய் திறந்துக்கலாம் என்னோட <laughs> <laughs> ஒரு என்னாலும் <laughs> என்ன <laughs> ஆஃபீஸுக்கு போற வழியில நம்ம அத்தை போய் பார்த்துட்டு போலாம் நீ போயிட்டு வா நான் இங்கே இருக்க என்ன காணோ எங்க வச்ச என்ன மறந்துட்டே எங்கயா வச்சிட்டு எனக்கு மறதி எல்லாம் ஒண்ணு நீ போப்பா நீ போ நான் பாத்துற பொறுமையா தேடி நானும் பாக்குறேன் இது என்னப்பா ஃபைல் கடிச்சிச்சா அது தலை வலிக்குது நான் வீட்டுக்கு போறேன் என்னங்க பையன் எங்க அவனுக்கு நானமா பொறுப்பு இன்னும் எவ்வளவு காலத்துக்கு
அவங்க இன்னும் வரல போன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆ இருக்கு ஆபீஸ் நம்பர் அங்க எழுதி வச்சிருக்கேன் போய் போன் பண்ணு போ ஹலோ தமிழ் சார் இருக்காங்களா கலெக்டர் மேடம் ஓ கிளம்பிட்டாரா சரி थैंक यू ஒரு நாள் லேட்டா வரதுக்கு இந்த பொண்ணு எவ்வளவு பதட்டப்படுது பாருங்க சாப்பிடுறீங்களா என்ன வந்து செவருக்கு மாமா அத்தை மேல பயங்கரமா கோச்சிக்கிட்டாங்க அப்படியா அது ஆபீஸ் ஒரு ஃபைல காணும் நான் டென்ஷன் ஆகுது போ என்ன அப்பா உன்னை பார்த்து கத்துனாராமே விடுறா ஏதோ ஆஃபீஸில் டென்ஷன் பல் இருக்கு ஆஃபீஸில் டென்ஷன்னா உன கத்துவார் அவரு விடுறா உனக்கு என்ன நீ இப்போ உன் பொண்டாட்டி நீ ரொம்ப லேட்டாக வரேன்னு சொல்லி ரொம்ப பதறிட்டு இருந்தா எனக்குறீங்க <laughs> 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 இல்ல அப்படி இல்லப்பா கேட்டேன் அவர் இந்த ஃபைல காண அடிச்சதுனால இந்த பென்ஷனு ப்ராவிடன் ஃபண்ட்லாம் எதுவும் வராது உன்னே வேலையை விட்டு எடுக்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு தெரியும் சார் ரொம்ப சாரிப்பா உனக்கு எதா உதவி வேணா என்ட்ட கேளு சரி சார் தேங்க்ஸ் பாத்துக்க தமிழ் அம்மாவை பாத்துக்கப்பா படுத்துக்கல நான் பிரெக்னென்ட்டாக இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் வீட்டுக்கு <laughs> 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 என்னங்க 
போயிடலாங்க இன்னைக்கே முடியும் இல்ல அப்பா இல்ல இருந்த வீடு இல்ல செஞ்ச வேலை இல்ல எல்லாமே தலைகீழ மாறி இன்னைக்கு இங்க இருக்கும் என்னங்க இவ்வளவு நேரம் ஒன்னும் இல்லவா தமிழ் யமுனா சாப்பிடல உனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு போப்பா ஏன் இவ்வளோ நேரம் சாப்பிடாம இருக்க நீ ப்ரெக்னெண்டா இருக்குன்னு உனக்கு யாரும் ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணுமா இந்தா சாப்பிடு என்னம்மா போட்டுல நான் அப்பா ஆக போறேன் என்னால் சிரிக்க கூட முடியல நீ பிரெக்னெண்டா இருக்க நீ படுத்து தூங்க நல்ல இடம் கூட இல்லை எங்க நீங்க அப்புறம் என்னால் இதெல்லாம் பார்க்க முடியலம்மா தாங்க முடியல என்னங்க <laughs> 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 ஏ 
நான் சொல்றேன் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நம்ம லைஃப் எப்படி எப்படிலாம் அம்மா மாறிடுச்சு முன்ன இருந்த மாதிரி இல்லை எனக்கு தெரியும் ஆனால் நம்ம அடுத்து என்னன்னு யோசிக்கணும் இல்லை நம்மளை சுற்றி இருக்கிற சின்ன சின்ன சந்தோஷத்தை நம்ம எழுந்துடக்கூடாதுல எங்கள் அப்பா இப்படி ஏன் பண்ணிக்கிட்டாருன்னு என்னால் கண்டுபிடிக்கவே முடியல நானும் என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ விசாரிச்சு பார்த்துட்டேன் அவர் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக வேலை செஞ்ச ஆஃபீஸ் இந்த உலகம் அவரை திருடன்னு சொல்கிறத கேட்டுட்டு நான் பாட்டுக்கு என்னால் ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியலம்மா சுற்றி இருக்கிற சின்ன சின்ன சந்தோஷத்தை என்னால் கவனிக்க முடியல உன் மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி என்ன தான் செஞ்சிருந்தா என்ன மன்னிச்சு இல்லை பரவாயில்லம்மா எல்லாமே <laughs> வீட்டில் விட்டுறேன் என்னால சொல்ல முடியல கொஞ்சம் தயக்கமா இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சத சொல்றேன் உங்க அப்பா ஃபைல எடுத்தாரா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா ஆபீசர் ஏதோ கொடுத்தாரணும் அதை எங்கேயோ மறதியில வச்சுட்டு புலம்பிட்டு இருந்தார் என்னப்பா ஒரு மாதிரியா இருக்க இல்ல சாரு பணம் எங்க பணமா என்ன பணம் இல்ல இல்லப்பா நான் ஏதோ வளர்றேன் வீட்டுல கேட்க ஆரம்பிச்சதும் அவர் மழுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டார் எங்க ஆபீசர் போய் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது கிளாரிட்டி கிடைக்கும் பெரிய பேங்க் எதுவும் பணம் பணம் ஏதாவது எடுத்துட்டு வந்தாரா ஆ அப்புறம் சொல்லுப்பா சார் நீங்கள் எங்கள் அப்பா கிட்ட பணம் ஏதாவது கொடுத்து வச்சுருந்தீங்களா சார் அதை அவர் மறதியில் தொலைச்சிட்டாரா சொல்லுங்கள் சார் நான் யார்கிட்டையும் எதுவும் பேச மாட்டேன் சார் தயவு செஞ்சதாக தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் சார் ம் அஞ்சு கோடி அஞ்சு கோடியா அஞ்சு கோடி அது இதில் என்ன மாற்றி கட்ட வேண்டிய தானே முஷ்ணனே முஷ்ணனே ஹலோ ஆ ராகவன் சார் சொல்லுங்கள் சார் கொஞ்சம் வீடு வரைக்கும் வர முடியுமா இப்போ உங்க வீட்டுக்கா சார் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்ல வந்துட்டுங்களா சார் எனக்கு நீங்க ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும் சொல்லுங்க சார் இந்த பேக கொஞ்ச நாள் பத்திரமா வச்சிருக்கணும் சரிங்க சார் இந்த பேக்ல ஃபைவ் சிஆர் இருக்கு நான் கேட்கும் போது கொடுத்தா போதும் சார் அஞ்சு கோடி ரூபாய் இவ்வளவு பெரிய பணம் என்கிட்ட போய் புரியுது நீங்க நியாயமா நாள் உங்களை மாதிரி என்னால் இருக்க முடியாது உங்களுக்கு இது செட் ஆகாது ஆனால் நாளைக்கு எனக்கு சிபிஐ ரேடு வரத இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் யாரையும் நம்ப முடியாது அது வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுருந்தா போதும் அதுக்கு இல்லை சார் ப்ளீஸ் ராக சார் இந்த உதவியை நீங்கள் பண்ணலன்னா என்ன அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க என் மான மரியாதை எல்லாம் போயிடும் பொண்டாட்டி பிள்ளை எல்லாம் நடு ரோட்டில் நிற்கிற மாதிரி ஆகிடும் ப்ளீஸ் ராகவன் சரி சார் ஆறு மாதம் கழிச்சு திருப்பி கேட்டா பணம் எங்கே சார் அது வந்து என்ன ராகவன் பணம் பணம் எங்க வச்சேன்னு தெரியல சார் என்னது எங்க வச்சேன்னு தெரியலையா இல்ல சார் அது இல்ல சார் எங்கேயோ வச்சு மறந்துட்டேன் சார் நான் ராகவன் சார் இந்த மாதிரி குண்டுசி பேனா பர்ஸு இப்படி மறந்து இருக்கலாம் ஆனா முழுசா அஞ்சு கோடி ரூபா பணம் மறந்துருச்சுன்னா சார் அது எனக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சார் எனக்கும் தான் நான் உங்ககிட்ட கொடுத்தது கருப்பணம் அதை நான் உங்ககிட்ட கொடுத்தேங்கிறதுக்கு சாட்சி இல்லை அதை நீங்க இப்ப மறதியில தொலைச்சிட்டேங்கிறதுக்கும் சாட்சி இல்லை இல்லையா ஐயோ சார் அந்த பணம் எனக்கு வேணாம் சார் அதை எங்க வச்சுட்டேன்னு தெரியல தான் சார் சொல்ல சாரி நீங்க போங்க சார் 
போங்க பாத்து ராகவன் அதிக பணம் ஆபத்தானது இன்னைக்கு நல்லா யோசிங்க ரெஸ்ட் எடுங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க ஆனா நாளைக்கு வரும்போது கண்டிப்பா பணத்தோட வாங்க நம்புற மாதிரியா இருக்கு சார் எங்க அப்பா திருடலாம் மாட்டார் சார் அதனால தான் கூப்பிட்டு கொடுத்தேன் அப்ப என் பணம் எங்க ராகவன் <laughs> 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 உங்க வீட்டில் ரெண்டு பொம்பளைங்க இருக்காங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஜெயிலுக்கு போயிட்டீங்கன்னா அவங்க நிலமை யோசிச்சு பாருங்க அவங்களுக்கு என்ன வேணா நடக்கலாம் சார் நான் லாக்கரில் தான் சார் வச்சுருந்தேன் ராகவன் முதல்ல பணத்தை கண்டுபிடிங்க பணம் கிடைச்சா ஃபைல் தானாக கிடைக்கும் ஃபைலில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அரெஸ்ட் ஆகிடுவீங்கன்னு மிரட்டினா பயந்து திருடு நான் பணத்தை கொடுத்துருவார்னு நினச்சேன் ஆனால் அவர் இப்படி பண்ணிக்குவார்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை முதல்ல பணத்தை கண்டுபிடி ஃபைல் தானாக கிடைக்கும் உன் வேலையும் சேர்த்து நானே வாங்கி தரேன் இப்பெல்லாம் நான் மறதி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுல்ல எனக்கு எனக்கு எப்படி தெரியும் அவர் எங்கேயோ மறதியில் வச்சுட்டு என்னன்னா <laughs> நீங்கள் தான் அந்த ஃபைலை விற்று ஐம்பது கோடி ரூபா பணம் பண்ணிட்டீங்களே நாளைக்கு அந்த பையன் பணத்தோடு வந்து நின்னா அந்த பணம் என்னாச்சு நீ மண்டையை ஒருத்திக்கிட்டே இருக்கியா ஒரு வேலை அந்த பணத்தோடு அவன் வந்துட்டானா அப்போ பார்ப்போம் கேட்குறேன் தப்பாக நினைக்காத அன்னைக்கு அவங்க அப்பா வந்து பணம் பற்றி கேட்டார் இன்னைக்கு தமிழோ வந்து கேட்குறாரு என்ன நடக்குதா அருவன் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வகையில் இதில் இன்வால்வ்டா நானே கடுப்பில் இருக்கேன் சாம்போ தனியாக விடு என்ன கடுப்பு உனக்கு தனியாக விடுன்னு சொல்கிறேன்ல நடிக்காதான் <laughs> 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 எல்லாத்தையும் பார்த்தேன் அவன் அவாய்ட் பண்ணிட்டு அவன் பின்னாடி சுத்துறதை பார்த்தேன் அவனை ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தேன் ஒன்றை பார்த்தேன் நீ எவ்வளோ அழகாக இருக்கேன்னு பார்த்தேன் லைஃப்பில் எல்லாமே என்னை விட அவனுக்கு என் பெட்டராக கிடைக்கணும்னு பார்த்தேன் ஆனால் நான் அவங்க நடுவில் வரலப்பா நீங்களாக தான் பிரிஞ்சிங்க அப்புறம் நான் அவனை எடுத்துக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் அதான் எங்கள் அம்மாட்ட ஒரு பொண்ணு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி உங்கள் வீட்டில் போய் பேச சொன்னேன் இப்போ நீ எந்த வச்சுக்கோ <laughs> கேள்வி <laughs> நினைச்சேன் 
அதை அந்த ஆஃபீஸர் திருப்பி எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறாரு போய் எடுத்துகிட்டு வா போ என்ன சொல்கிற மாமா எந்த பணம் ஏ உன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நாள் ஆஃபீஸர் என்கிட்ட கொடுத்தாருன்னு சொல்லி உங்ககிட்ட கொடுத்தனே ஒரு பிளாக் பேக்கு அதான் போ போய் எடுத்துகிட்டு வா மாமா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியல மாமா என் கல்யாணம் தன்னைக்கு பேக் பேக்கு இல்லை மாமா அந்த மாதிரி எந்த பேக்குமே என்ட்டு நீங்கள் கொடுக்கலாம் மாமா விளையாடாதரா போடா போய் எடுத்துகிட்டு வா மாமா நான் சீரியஸாக தான் மாமா சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி எதுவுமே நீங்கள் என்கிட்ட கொடுக்கல ஏய் எதனால் விளையாடுறதுன்னு இல்லை போடா என்னங்க <laughs> 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 அவன் தான் இல்லைங்கிறான்ல என் புள்ள போய் சொல்ல மாட்டான் மாமா நான் சொல்றேன்னு கோச்சுக்காத உனக்கு கொஞ்ச நாளாகவே மறதி ஜாஸ்தி ஆகிட்டு தான் இருந்துச்சு நானும் தமிழ்கிட்ட சொன்னேன் டாக்டர்கிட்ட காட்ட சொல்லி இப்போ பாரு நல்லா யோசிச்சு தான்ப்பா சொல்கிறேன் நான் பணத்தை உங்ககிட்ட தானே கொடுத்த இல்லை இல்லை மாமா நீ எங்கேயோ வச்சுட்டு மறந்துட்ட வெளியிடுக்கு <laughs> 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 இவங்களுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க முடியுமா மனுஷனே இல்ல போடி அவனா கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சா காசா அவன் ஒருத்தன் ஒரு திட்டு காசு தானே சி ஐ அம் ஷேம்ட் ஆஃப் ஏ எங்கடி போற என்னடி உனக்கு யமுனா எப்படி இருக்கீங்க அப்படியே போத வீட்ல எல்லாம் இருக்காங்க தமிழ் அவருக்கு என்ன அப்படியேதான் இருக்கார் காலையில் கடைக்கு வேலைக்கு போவார் நைட்டு தான் வருவார் எங்கள் அத்தை அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு மூளையில் இருப்பாங்க முன்னாடி மாதிரி எதுவும் இல்லை அந்த சந்தோஷம் சிரிப்பு அப்பாக்கு என்ன ஆச்சு அப்பாக்கு என்ன ஆச்சுன்னு குழம்பி குழம்பி மற்ற எல்லாம் கூட பரவாயில்ல எப்பவுமே அவருக்குள்ள துரு துருன்னு ஒரு சின்ன பையன் இருப்பான் காணும் எங்ககிட்ட சொல்ல முடியாம உள்ள குமரி குமரி அவர் யாருக்கு என்ன பாவம் பண்ணாரு கோட்ட மாதிரி நீ தழுதார் அவர் எதுக்கு கண்ணு கசக்கணும் ஏதோ பைத்தியம் மாதிரி என் கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்லி மூலியம் வர வச்சுட்டேன் இல்லை அது இல்லை இல்லை நான் அப்படி பேசக்கூடாது சாரி இல்லை நான் சொல்கிறது கேளுங்க தமிழ் தமிழ் அப்பா செத்ததுக்கு அரவிந்தா காரணம் தமிழ் அப்பா கொடுத்த பணத்தை அரவிந்தா வச்சுட்டு இருக்கா தமிழ <laughs> <laughs> <laughs>
நானே வீடு ஃபுல்லாக தேடி பார்த்துட்டேன் பணம் இங்கே இல்லை அரவிந்த் ஏதோ இடத்துல லீஸ் கேட்கணும்னு இந்த டாக்குமெண்ட்ஸை கொண்டு வந்தா எனக்கு இதை பத்தி ஒன்னும் தெரியாது ஹலோ சார் சொல்லுங்க அரவிந்த் உங்களை பார்க்க சொன்னாரு அதான் நாளைக்கு டீல க்ளோஸ் பண்ண போறேமே அப்புறம் என்ன டீல க்ளோஸ் பண்ண போறோம் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி கரெக்டா பேசிட்டு வர சொன்னாரு ஐயே எத்தனை தடவை சொல்றது மொத்தம் ஒரு கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாசம் அஞ்சுல இருந்து பத்து லட்சம் வரைக்கும் ரிட்டர்ன்ஸ் பக்கத்தில் ஐடி கால் சென்டர் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கு அந்த இடத்துக்கு நிறைய ஆஃபர் இருக்கு நீங்க மொத்தமா பிளாக்ல தரதுனால தான் உங்களுக்கு முடிக்கிறேன் முடிக்கிறது காலையில ஏழு மணிக்கு அங்க வந்துருக்கேன் ஏழு மணி வேணா ஒரு ஒன்பது மணிக்கு வச்சுக்கோமா அதுதான் எங்களுக்கு நல்ல நேரம் சரி ஓகே அப்போ நான் வரேன் சார் கரெக்டான அட்ரஸ் தான் வந்திருக்க மச்சா வா உக்கார் வேண்டாத தெய்வத்தெல்லாம் வேணும் மச்சா நீங்க வரக்கூடாது உன் கையில இந்த பணம் இருக்கக்கூடாதுன்னு எப்படிரா மனசு வந்துச்சு எங்க அப்பா செத்துட்டாரு அப்படி ஒரு விஷயமே நடக்காத மாதிரியே இருக்கியே எங்கள் அம்மா உன்னையும் புள்ளமாக எதனடா வளர்த்தாங்க ஏ உங்கள் அப்பா சூசைட் பண்ணிப்பாருன்னா எதிர்பார்க்கல சரியா ஆனால் எனக்கு இப்போ இந்த பணம் ரொம்ப முக்கியம் வேணா நம்ம இந்த பணத்தை ஆளுக்கு பதியாக பிரிச்சுக்கலாம் பங்கு போடுறியாடா பணத்தை எங்கள் அப்பாவுக்கு சின்ன வீடு இருக்குன்னு சொன்னவன் தானே நீ ரொம்ப நல்ல வேண்டா வேணா வேணா நீ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன்னு நஷ்டப்படும் போதெல்லாம் எங்கள் அப்பா நைட்டெல்லாம் உட்காந்து புலம்பு வர்றா எப்படா மனசு வந்துச்சு நீ யாரத்தம் தானடா உனக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டைம் தரேன் அதுக்குள்ளே மீதி பணத்துக்கு கொண்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்துட்டு எங்கள் அம்மா காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேள் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஒரு நிமிஷம் ஆச்சு நேரம் அவங்க கிட்ட போய் நீ தானே போட்டு கொடுத்த நீ அடிச்சு அதை வாங்கிட்டு இருக்கிற பொண்ணு நான் இல்ல திரும்பி விழும் என்ன பண்ணுவ என்னடா பண்ணுவ ஹஸ்பண்டுக்கு லாயலா இல்லாத நீ எல்லாம் ஒரு பொண்ணாடி முதல்ல நீ ஆம்பளையான்னு பாரு அப்புறம் நான் பொண்ணா இல்லையான்னு யோசிப்போம் என்ன விட அவன் முக்கியம் ஆயிட்டான்ல சொல்றி என்னங்க 
ஒன்றும் இருக்காதுமா நான் என்னன்னு கேட்குறேன் ம் நீ வீட்டில் இரு என்னம்மா என்ன பார்க்க தானே வந்தீங்க பணத்தைக்கும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அன்னைக்கே சொன்னலடா நான் வந்துட்டு அந்த ஒரு கோடி எடுத்துட்டு வந்தேன் பணம் கூட தகுதி பார்த்து தான் மச்சான் தங்கும் உன் ஃபேமிலிக்கே அந்த தகுதி இல்ல நீ போய் இந்த ஹீரோவை எல்லாம் விட்டுட்டு உன் குடும்பத்தை காப்பாத்துற வழியே பாரு வாழ்க்கையில எப்பவுமே ஒருத்தன் ஜெயிக்க பிறந்திருப்பான்டா அவங்கிட்ட ஒருத்தன் தோக்க பிறந்திருப்பான் நான் ஜெயிக்க பிறந்தவன்டா நீ என்கிட்ட தோக்க பிறந்தவன் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்த மச்சான் பணத்தை காப்பாத்த முடியல சாரிடா அண்ணா நான் தமிழ் பேசுகிறேன் சொல்லுப்பா அண்ணா எனக்கு ஒரு நம்பரோட லாஸ்ட் பதினஞ்சு நாளோட ஃபோன் ரெக்கார்ட்ஸ் ஒன்று கிடைக்குமாண்ணே தம்பி நம்ம இருக்கிறது இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் எஸ்எம்எஸ் பண்ணுறோம் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ட்ரேஸ் பண்ணிடலாம் வந்துருங்க மச்சா லாஸ்ட் ஃபிஃப்டின் டேஸ் அவனோட நம்பர் சுவிட்ச் ஆஃப்ல தான் இருக்கு அவன் ஆன் பண்ணப்போ அடிக்கடி பேசுனது இந்த நம்பர்ஸ் தான் இருபத்தி மூணு ஃப்ளாட்டோட இன்ஸ்டால்மெண்ட் முடிஞ்சு போச்சு பாக்கி இருபத்தி மூணு ஃப்ளாட்டோட டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துருவாங்க யோ என்னையா நீ எப்படி நம்ம பேச டீலாம் மற்றவங்க தெரியுது நான் ஏன் சொல்ல போறேன் நீ அனுப்புறதா ஒரு ஆள் வந்தான் ஃபுல் டீட்டெயிலும் கேட்டுக்கிட்டு ஏழு மணி ஒன்பது மணியாக மாத்திட்டு போய் யார் வந்து கேட்டாலும் சொல்லிடுவே எல்லாத்தையும் இது ஏமா நம்பர்ரா 
இது அவங்க அம்மா நம்பரு இந்த நம்பர் கால் பண்ணு என்கிட்ட போன் பண்ணி ஒருத்தர் செக் பண்ண மாட்டியா ஜென் பில்டர்ஸ் இது அந்த பில்டர் நம்பர் மச்சான் ஜென் பில்டர்ஸ் சரி விடு இப்போ என்கிட்ட பணம் இருக்கு நம்ம டீல் இருக்கா இல்லையா அந்த இடம்லாம் எப்போ போச்சு நீ சரியான ஆளானு தெரில இந்த பணம் சரியான பணமானு தெரில ஏவா வேணா வரலாம் போறான் எனக்கு உங்களுக்கு டீலிங்கே வேண்டாம் பா இந்த நம்பருக்கு அடிக்கடி பண்ணிருக்கண்டா ஹலோ ஹலோ யாருங்க சார் அந்த அந்த பணம் மேட்ரு என்ன பணம் அதான் சார் அந்த பிசினஸ்க்கு அந்த பணம் ஹலோ என்ன பிசினஸ்ங்க சார் அந்த பணம் சார் பணம் மேட்ரு யார் நீங்க சார் என்ன कांटेक्ट கொடுத்து தான் சார் ஃபோன் பண்றாங்க انا कांटेक्ट கொடுத்தாங்க சார் யார் கொடுத்தா உங்க பேர் என்ன அதான் அந்த இவரு ஹலோ ராங் நம்பர் போன் வைங்க மச்சான் அந்த நம்பரோட அட்ரஸ் கண்டு குடிங்கடா என்னமா ஹேமா டார்லிங் என்ன பண்றீங்க புருஷன் எப்படி காலி பண்றதுன்னு பிளான் பண்றீங்களா ம் எப்படி அவன் கிட்ட இருந்து பணத்தை எடுத்துட்டு போயிரவானா இதோ பார் அவன் கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு போன பணம் உன் முன்னால் காதல அசிங்கப்படுறத நீ பார்க்க முடியலையே கேக்குறியா அவன் நொந்து நூலாய் அலுவலர் நீ கேக்குறியா ஹலோ என்னப்பா தமிழ் குடும்பமா உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கீங்களா உன்னால பாவம் அவங்க இன்னும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட போறாங்களோ பேசு மச்சா பேசு உன் காதலி ஸ்பீக்கர்ல கேட்டுட்டு இருக்கா மச்சா போன வைடா உன் ஒய்ஃப் முன்னாடி அசிங்கம் ஆயிடும் என்ன அசிங்கப்படுத்த போறியா எப்படி கண்ணா மச்சா மறுபடியும் சொல்றேன் போன வை தேவையில்லாம உன் ஒய்ஃப் முன்னாடி அசிங்கப்படாது ஏய் நீ அசிங்கப்படுத்துறா நான் பார்க்கணும் நான் சொன்னது சொன்னது தான் நான் ஜெயிக்க பிறந்தவன் நீ என்கிட்ட தோக்க பிறந்தவன் மச்சா உனக்கு அமிர்தாசன்கிற பேர் ஞாபகம் இருக்கு எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இல்ல அமிர்தாசன் நீங்க நான் அவட்ட போன்ல பேசிருக்கேன் ஒரு விஷயமா அவரை பாக்கணும் யார் நீங்க சார் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரை காணும் அவர் காணாம போறதுக்கு முன்னாடி கடைசியா அவர் பேசினவர்கிட்ட எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படியா அவர் பேரு அவர் பேர் தமிழ் தமிழ்ங்கிற பேர்ல எனக்கு யாரையும் தெரியாது அப்படிங்களா உங்க பேர் தான் சொன்னாங்க ஐயோ போன்ல பேலன்ஸ் இல்ல போன் கொடுத்தீங்கன்னா அவர் போன் பண்ணிட்டு தேங்க்யூ சார் ஆக்சுவலாக நான் பேரை மாற்றி சொல்லிட்டேன் அவர் பேர் அரவிந்த் ஹலோ இதை பாருங்க அரவிந்த் என் ஃப்ரெண்டு தான் அவ்வளோதான் மற்றபடி எனக்கு எதுவும் தெரியாது எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு கிளம்புங்க ஏ அப்பா நம்ம இந்த ரூம்குள்ளே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காருல்ல வா வேற எங்கேயாச்சும் போய் வந்துக்கலாம் ஏ வா வா அங்கே போய் வந்துக்கலாம் சார் குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி கிடைக்குமா எதுக்கடா உங்ககிட்ட அவன் பணத்தை கொடுத்தான் சார் பிசினஸ்க்காக கரும்பு பணத்தை வெயிட்டாக சொன்னார் சார் எனக்கு ஒரு கமிஷன் தான் சார் மச்சா என்கிட்ட இருந்த ஒரு கோடி நீ எடுத்துட்ட ஆனா உங்ககிட்ட இருந்த பாக்கி நாலு கோடி இப்ப என் கையில நான் தான் சொன்னல போன வை பொண்டாடி முன்னாடி அசிங்கப்படாத அசிங்கப்படாதுன்னு கேட்டியா அது என்ன சொன்ன பணம் கூட தகுதி பார்த்துதான் கூட இருக்கும் உன் குடும்பத்துக்கே அது இல்லையா நீ என் குடும்பம் தானே மச்சா அதான் பணம் உன் கையை விட்டு போயிருச்சா நான் உன்கிட்ட தோக்க போறந்தவனா 
மச்சா தமிழ்நாட்டில் இங்கிலீஷ் தோக்கலாம் பிரெஞ்சு தோக்கலாம் கொரியன் தோக்கலாம் ஜாப்பனீஸ் தோக்கலாம் சைனீஸ் தோக்கலாம் இட்டாலியன் தோக்கலாம் ஸ்பானிஷ் தோக்கலாம் ஜெர்மன் தோக்கலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தோக்கவே முடியாதுரா இப்போ எதுக்கு எனக்கு தேவையில்லாமல் விலகு அப்போல்லாம் நாளைக்கு சரி குழந்தைக்கிட்ட இப்போ என்ன பேசினாலும் குழந்தைக்க கேட்கும் ஏதாவது பேசுங்க சொந்தக்காரங்க யாரையும் நம்பாதரா இப்படி தான் பேசுவாங்களா எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொன்னேன் நான் இப்போ கிளம்புற ஆண்டி வர ஏமுனா ஏமா இவ்வளோ லேட் ஆயிடுச்சு தங்கிட்டு காலையில் போய் இல்லை ஆண்டி பரவாயில்ல நான் போயிட்டு வரேன் சரி சரி உனக்கு இங்கே அவ்வளோ வசதி இருக்காது பரவாயில்ல ஐயோ அப்படிலாம் இல்லை ஆண்டி இறேன் நம்மளும் கொஞ்சம் பேசிட்டு இருக்கலாம்ல சரி இருக்க கொஞ்சம் <laughs> 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 பாத்தியா <laughs> பணக்காரனாக்கும் <laughs> 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 எது நிஜம் எது பொய்னே புரியலையா எல்லாரும் உன்னை பைத்தியம் பைத்தியம்னு சொல்கிறாங்களா தனியாக பேசிகிட்டு இருக்கியாமே நீ ஒரு நல்ல சைக்கியாட்ரிஸ்டாக பார்க்குறது நல்லது மச்சா அப்படி பண்ண மாமா 
நான் உனக்கு என்னடா துரோகம் பண்ண என் குடும்பத்தை இப்படி நடுத்தருக்கு கொண்டு வந்துட்டியா அப்படி என்னடா உனக்கு படத்து மேல ஆசை அந்நியாயமா என்னையே கொண்டுட்டிய வா எங்க நீ வந்துரு வா வாடா வாழ்க்கையா <laughs> அந்த ஆபீசர் கிட்ட அந்த பணத்தை நான் கொடுத்துட்டு எங்க அப்பா திருடம் இல்லைன்னு உலகத்துக்கு நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் அண்ணா நீ நிம்மதி வாழ்ந்து பைத்தியம் பிடிச்சு நாசமா போய்தான் அதை நடக்கணும்னா தேவையில்ல மச்சா அதனால எங்க அப்பா உயிரின திரும்பி வந்துரு போகுது நான் பாக்கி பணத்தையும் கொண்டு வந்து உண்டே கொடுத்துடுற மச்சா நீயே வச்சுக்க பரண்டா அத்த அத்த என்ன மன்னிச்சிருங்க ஏதோ பணத்தாசை இல்லை இப்படி தப்ப நீட்டாத்த மாமா சூசைட் பண்ணி பண்ண எதிர்பார்க்கல ஏதோ என் பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி கொடுத்துடலாம் தான் நினைச்சேன் ஆனா மாமா செத்ததுக்கப்புறம் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல அத்த என்ன மன்னிச்சிருங்க அத்த மச்சா உன் மூஞ்சில முழிக்கிறக்கு எனக்கு அறிவதில் என்ன மன்னிச்சிரு மச்சா என்ன மன்னிச்சிடுறா நான் பண்றது எல்லாமே கரெக்ட் மாதிரி இருந்துச்சுடா ஆனா எல்லாமே தப்பாயிருச்சு தப்பு பண்ணிட்டா மச்சா சாரிடா சாரி தமிழ் பாப்பா உட்கார் உங்களோட அஞ்சு கோடி ரூபா பணமும் இப்ப என்கிட்ட இருக்கு சார் நாளைக்கு காலையில் தொலைஞ்சு பண்ண ஃபைல் கிடச்சிருச்சுன்னு நீங்களே சொல்லுங்க என் வேலையும் திருப்பி கொடுத்துருங்க சார் சாயங்காலமாக நானே பணத்தை கொண்டு வந்து வீட்டில் கொடுத்துட்றேன் சார் ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஒரு டீல் பண்ணிப்போம் இந்த அஞ்சு கோடி நீயே வச்சுக்க ஏன்னா இந்த ஃபைலை வச்சு ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபா நான் பார்த்துட்டேன் ஸோ என்னால் அந்த ஃபைலை திருப்பி கொண்டு வர முடியாது அதனால் உன் வேலையும் என்னால் திருப்பி தர முடியாது அதுக்கு பதிலாக இந்த அஞ்சு கோடி நீயே வச்சுக்க நீயும் செட்டில் ஆன மாதிரி ஆகும் எனக்கும் இந்த பிரச்சனை முழுசா முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் என்னப்பா யோசிக்கிற நீ வாழ்க்கை பூரா கஷ்டப்பட்டாலும் ஒரு கோடி கூட பார்க்க முடியாது இதை விட அதிர்ஷ்டம் அடிக்கவே முடியாது அப்புறம் எதுக்கு சார் பணத்தை எடுக்க வீட்டுக்கு ஆலமிச்சிங்க இந்த மாதிரி அஞ்சு கோடியோட நீ முன்னெடுத்து நிற்க கூட வேண்டாம் வந்து நீ அப்புறம் அந்த ஃபைலுக்கு நான் அந்த மாதிரி பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்குமே என்ன சொல்ற நீயும் கஷ்டப்படாமல் செட்டில் ஆன மாதிரி இருக்கும் எனக்கும் இந்த பிரச்சனை முடிஞ்ச நிம்மதி இருக்கும் எங்க அப்பா உயிருக்கு அஞ்சு கோடி ரூபா விலை பேசுறீங்களா சார் பணம் தான் முக்கியம் எல்லாரும் இருந்துட மாட்டாங்க சார் ஏன் இருக்க மாட்டாங்க பணத்துக்கு மேலே வேற என்ன யாருக்கு நாளைக்கு காலையில் ஃபைல் திரும்பி வரணும் என் வேலையும் திரும்பி வரணும் இல்லைண்ணா ஏ இல்லைண்ணா என்னடா பண்ணுவேன் உன்னால் என்ன எதுவும் பண்ண முடியாது நான் நினச்சா உன்னை மொத்தமாக அழிச்சிடுவேன் தமிழில் யாராலையும் அழிக்க முடியாது சார் முடிஞ்சதை பார்த்து அஞ்சு கோடி ரூபா பணத்தை வேணாங்கிறேன் இவன் சரிப்பட்டு வர மாட்டாங்க இவனுக்கு எல்லாம் வன்முறை தான் சரியா வரும்
ஹலோ நான் சொன்ன டீலை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கணும் சார் தப்பு பண்ணிட்டீங்க தம்பி உன்னை நேற்றே விட்டுருக்கூடாது எப்படியும் எஸ்கேப் ஆகிட்டேன் என்னோடய அடுத்த மூவில் நீ தப்பிக்கவே முடியாது நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் சார் இங்கேயே தான் இருப்பேன் நீங்கள் தான் உள்ளே போக போகிறீங்க என்ன உள்ள அனுப்புகிற அளவுக்கு உன்கிட்ட என்னடா இருக்கு சார் அப்படியே கொஞ்சம் உங்க டிவி ஆன் பண்ணி நியூஸ் வைங்க ஆமா சார் நடந்தது அப்படியே சொல்றேன் ஏன்னா என் மனசாட்சி என்ன கொல்லுது என்னோட சீனியர் ஆபிசர் மிஸ்டர் பிரகாஷ் குமார் தேவநாத ஃபைல திருடின பழிய அவரோட அப்பாவி அசிஸ்டன்ட் மிஸ்டர் விஜய் ராகவன் மேல போட்டுட்டாரு திருட்டு பழிய தாங்க முடியாம அவரு சூசைட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துட்டாரு அது இவருக்கு வசதியா போயிடுச்சு எப்படி நம்புறதுன்னா எல்லாத்துக்கும் தோண போனது நான் தம்மா நான் தான் விட்னஸ் எப்படி அவர் என் பக்கம் எழுத்தன் யோசிக்கிறீங்களா எல்லாமே பணம் தான் சார் நீங்க சொல்லி கொடுத்த விளையாட்டு தான் உங்க அஞ்சு கோடி ரூபாய் பணத்தை அவருக்கு லஞ்சமா கொடுத்து உண்மையை ஒத்துக்க வச்சேன் உங்க பணம் உங்களுக்கே எமனா வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அதிக பணம் ஆபத்தானது சார் குட் பை நினைக்க <laughs> போகும் பாதை கண்ணில் தோன்றுதே 